Bienvenidos a este canal informativo Noticias Liga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Desinformación y propaganda e invasión. La estrategia de Putin para socavar la soberanía ucraniana. Tras seis meses de conflicto, el régimen ruso fracasó en su objetivo de conquistar el país vecino a pesar del sufrimiento y dolor infligido al pueblo de Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El pasado 24 de agosto debía ser una fecha de celebración para el pueblo ucraniano, ya que se cumplió el 31 aniversario de la declaración de independencia de la Unión Soviética. Pero los festejos se vieron opacados por las desgarradoras consecuencias de la brutal invasión de Rusia de Putin. Invasión que ese mismo día cumplió seis meses. El 24 de febrero, el jefe de Estado ruso dio luz a sus tropas, eh, bueno, de que por entonces ya acusaban al país vecino desde las zonas fronterizas para iniciar lo que él llamó una operación militar especial. Medio año después de esa acción que puso en vilo a todo el mundo, no quedan dudas con relación a los objetivos del Kremlin, arrasar con el pueblo de Ucrania, su soberanía y su identidad cultural. Pero las brutales acciones militares que dejaron miles de decesos y heridos y millones de desplazados y refugiados estuvieron respaldadas en todo momento por una sofisticada campaña de desinformación y propaganda impulsadas por Moscú. Pese a las justificaciones esgrimidas por Putin sobre una presunta provocación de la OTAN o su intención de desnazificar el gobierno ucraniano, el ex agente de la KGB dio las primeras señales a poco de haber llegado al Kremlin. En 2008, ocho años después, después de haber alcanzado la presidencia, le manifestó el entonces presidente de Estados Unidos que Ucrania no es un país. Desde entonces fueron innumerables las veces que se pronunció en esa línea. Ya estaba en marcha una clara campaña destinada a negar a Ucrania su derecho a existir. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ambos se refirieron a la situación en la central nuclear de Zaporilla. Un funcionario dijo a CNN que Estados Unidos está monitoreando de cerca lo relacionado a la planta y que permanecen firmes contra cualquier intento de redirigir su energía. Y justamente este jueves el organismo de control de la ONU informó que se había restablecido el suministro de energía de la central nuclear de Zaporilla, luego de que fuera desconectada por las fuerzas rusas que la ocupan. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que los dos reactores nucleares que aún funcionan están desconectados de la red eléctrica de Ucrania. También Estados Unidos y Rusia polemizan sobre los próximos juicios a prisioneros de guerra ucranianos. El Departamento de Estado se pronunció este miércoles sobre los llamados tribunales de Mariupol, controlados por Rusia. Estados Unidos dijo que con los juicios que pretenden hacer, se desvía la atención sobre la invasión ordenada por Putin y las atrocidades cometidas por sus soldados. La embajada rusa en Washington respondió este jueves que con estos procesos solo pretenden hacer justicia contra, y abro comillas, los criminales de guerra de Ucrania, así los llamaron. Por su parte, el presidente de Rusia asegura que reforzar la presencia militar debe suceder. Este juez Vladimir Putin firmó un decreto para aumentar el tamaño de las fuerzas armadas de su país. Según la información oficial, el personal aumentará en 137 mil efectivos. Ahora el total pasa de 1.900.000 a 2.400.000 oficiales. El decreto entrará en vigor el primero de enero de 2023. Y more sophisticated weaponry. And we, I would say that at in, in the March, it was a tectonic uh, changing because our partners have decided to make transformation from the Soviet systems, I mean military systems, uh, weaponry systems, to NATO standards. President Zelensky said that Ukraine was losing 200 men and women a day, dead, another four, 500, Uh, wounded, that's a whole battle group, a NATO battle group. It was a really a lot of killed in actions and in wounded. But when we get artillery and MLRS systems like HIMARS, this uh, quantity is down low. And you are right, we were paying by the blood of our lives of our people. And I hope that our partners understand it. Are you not It afraid is. that the international community, your partners may begin to tire of this war. I call it fatigue syndrome, yeah. 
And uh, for me, it's a, one of the main threat. And we need to, to work on with this uh, threat because we, we need to speak like with you, to communicate, to ask uh, people, don't uh, be on this fatigue mood because this is very, very dangerous for us. Is it drifting into stalemate? The, the worst scenario was behind us and left behind us. And we are in a stage of uh, stabilizing of the battlefield or battle line with a small moving of the units. And uh, we made a lot of deterrent them. And I think that we on a urge of the new stage because we have to go forward to start our counter-offensive campaign in different directions. So who did attack and blow up those aircraft in Crimea? Was it missiles or special forces? Uh, I think it was the breaking rules, don't smoke in the dangerous places. Oh, the Russians blew them up themselves? It was like a lucky strike uh, in, in, a, in a bowling game. Yeah, but who threw the ball? Probably Russian soldiers. If they continue to get fired from, or if there's an escalation that comes from Belarus, will Ukraine attack Belarus? It's a good question, because uh, the um, official part of Belarus uh, playing their game, trying to balance between uh, Russia. And I absolutely sure that Belarusian people, they don't want to, to go with the war to Ukraine. Could it spread across Europe, this war? No. I think that uh, this war started in Ukraine and will finish in Ukraine. This is the Zaporizhia nuclear power plant in southern Ukraine. It's Europe's largest and it's in an active war zone, raising fears of a potential nuclear disaster. Russia took control of the facility in March, and since then Moscow and Kyiv have blamed each other for intensified shelling on and around the plant. Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing, and I hope that uh, those attacks uh, will end. Experts are concerned that damage to the plant risks releasing radioactive material into the environment. The nuclear plant faces two main threats, direct and indirect. We're talking about primarily shelling and attacks on two particular types of facility. So these are the nuclear power plants themselves, housing the reactors, and the spent fuel cooling pools. And both of these contain nuclear fuel that has been through a reactor. The plants at Zaporizhia are inside containment buildings. The idea is that if there is any issue with inside that reactor that leads to fuel melting, explosions, then the containment building is meant to hold all of that within, to literally contain any of the negative consequences. Containment buildings in modern nuclear plants are built to withstand scenarios like an accidental aircraft strike, but it's unknown if they can withstand the force of artillery shells or missiles. But the greater risk potentially lies with the spent fuel cooling pools, the six large pools seen here, that cool down used up nuclear fuel. Those are just outside in the open air with no physical protection over them from attack. And this is very common at nuclear facilities to store spent nuclear fuel in this way. But it does mean that... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.